সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখবো একটি পুরাতন জমি মাপার পদ্ধতি এখানে আপনারা ক্রান্তি কড়া গন্ডা দেখে যারা কানে হিসাব করেন তারা হয়তো বুঝতেছেন একরকম তো আসলে বিষয়টি এরকম না অর্থাৎ কড়া গন্ডা কড়া ক্রান্তি এগুলো হচ্ছে অংশ বের করার আর এখানে আমরা কড়া ক্রান্তি গন্ডা এগুলো হিসাব করব জমির পরিমাণ যেভাবে আমরা শতাংশ কাঁঠা হিসাব করি সেরকম একই রকমভাবে এই যে হিসাবটি আছে এটি বেশিরভাগ চলে এটি হচ্ছে সিলেটের পুরাতন হিসাব সিলেটের পুরাতন হিসাব এই যে হিসাবগুলো এগুলো করা হতো নলের মাধ্যমে এই নলটিকে বলা হতো দস্তিদারি নল যেটি ছিল মোটামুটি চোদ্দ হাত লম্বা চোদ্দ হাত বলতে বর্তমানে আমরা বুঝব যেটি সেটি হচ্ছে একুশ ফিট এক হাত সমান হচ্ছে দেড় ফিট সেই হিসাবে চোদ্দ হাত হচ্ছে একুশ ফিট এই যে হিসাবটি এটি আপনাদেরকে বারবার মুখস্থ করে রাখতে হবে হিসাবটি হচ্ছে তিন ক্রান্তিতে এক কড়া চার কড়ায় এক গন্ডা বিশ গন্ডায় এক পণ এ পর্যন্ত হয়তো আমরা মুখস্থ পারি আমরা জানি সবাই যে এক গন্ডায় হচ্ছে চার কড়া এক কড়া হচ্ছে তিন ক্রান্তি আমরা যদি রিভার্সে যাই তাহলে হচ্ছে তিন ক্রান্তিতে এক কড়া চার কড়া এক গন্ডা বিশ গন্ডা এক পণ চার পণে হচ্ছে এক রেক তো এখন এক রেক কতটুকু জায়গা সেটি হচ্ছে ফোর্টি নাইন বর্গ হাত উনপঞ্চাশ বর্গ হাত মানে হচ্ছে মোটামুটি এখন যদি আমরা ফিটে হিসাব করি একশো দশ পয়েন্ট দুই পাঁচ স্কোয়ার ফিট জায়গাকে বলা হয় এক রেক পুরাতন অনেক ক্ষতিয়ান এবং দলিলে বিশেষত পুরাতন অনেক ব্রিটিশ আমলে দলিলে সিলেট অঞ্চলে যদি আপনার কাছে দলিল থাকে সেখানে আপনি এই যে এক জোষ্টি পোয়া কে ওর হল এইগুলো পাবেন তো এখন আসি বন্ধুরা যে চার রেক সমান সমান এক জোষ্টি তো আমরা জানি এক রেক সমান হচ্ছে কত একশো দশ ফিট দৌড়ে নিলাম তাহলে চার রেখে হচ্ছে আমাদের চারশো একচল্লিশ স্কোয়ার ফিট তো সাত জোষ্টিটি হচ্ছে এক পোয়া তাহলে এক পোয়া জমি কতটুকু এক পোয়া জমি হচ্ছে মোটামুটি আমাদের যে তিন হাজার সপ্তাশি স্কোয়ার ফিট এটাকে আমরা ধরে নিতে পারি এখনকার হিসাবে সাত শতাংশের মতো একটু বেশি সামান্য সাত শতাংশের মতো তাহলে এক পোয়া এখানে আমরা যে চার পোয়া এক শের সেটি হিসাব করতেছি না এক পোয়া জমি মানে হচ্ছে মোটামুটি সাত শতাংশের মতো আর আপনারা যদি হিসাবটি নেন সেটি হচ্ছে তিন হাজার সপ্তাশি স্কোয়ার ফিট আর চার পোয়া চার পোয়াতে আমরা জানি এক শের হয় এখানে চার পোয়াতে এক কেয়র বা কিয়ার হয় সিলেট অঞ্চলে কেয়ার বা কিয়ার হিসাবে জমি পরিমাপ করা হয় এই যে কেয়ার বা কিয়র এটির মান সিলেটের সর্বত্র সমন্বয় কোথাও তিরিশ কোথাও বত্রিশ কোথাও তেত্রিশ কোথাও আঠাইশ তো চার পোয়া হচ্ছে এক কেয়র তাহলে এক কেয়র জমি কতটুকু এক কেয়র জমি হচ্ছে যে বারো হাজার তিনশো আটচল্লিশ স্কোয়ার ফিট এটি হচ্ছে এক কেয়ার জমি এটি যদি আমরা শতাংশে নিয়ে যেতে চাই মোটামুটি আমরা সাড়ে আটাইশ শতকের মতো পাব বারো কেয়র হচ্ছে এক হল বারো কেয়রকে বলা হয় এক হল অর্থাৎ যে পঁয়ষট্টি হাজার আটশো ছাপ্পান্ন বর্গহাত এ বর্গহাটটাকে যদি আমরা বর্গ ফিটে নিয়ে আসি স্কোয়ার ফিটে নিয়ে আসি তাহলে আমরা পাব চোদ্দ হাজার আটশো সরি এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার একশো ছিয়াত্তর স্কোয়ার ফিট এখন এই বর্গহাটটাকে আপনারা কিভাবে নিয়ে আসবেন স্কোয়ার ফিটে যে বন্ধুরা আমরা জানি এক হাত সমান সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফিট তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এক দিক আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফয় ফাইভ বুনন করতে হবে তাহলে আমরা পাবো টু পয়েন্ট টু ফাইভ এই টু পয়েন্ট টু ফাইভ কাটে তখন আমাদেরকে যেটি করতে হবে এর সাথে গুণন করে দিতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজে পাব তো তাহলে বন্ধুরা এই যে হিসাবটি সেটি আপনারা বেশিরভাগ সিলেট অঞ্চলে পাবেন এটি হচ্ছে পুরাতন হিসাব এই যে এক তিন ক্রান্তি খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ জায়গা দেখুন এখানে এক রেখ হচ্ছে উনত্রিশ উনচল সরি উনপঞ্চাশ বর্গ হাত মানে একশো দশ স্কোয়ার ফিট যেটি এক শতাংশের চার ভাগের এক ভাগের মতো হয় এক রেক তাহলে এক পণ কতটুকু ছোট হবে এক গণ্ডা কতটুকু ছোট হবে এক কড়া কতটুকু ছোট হবে এক কান্তি কতটুকু ক্ষুদ্র জায়গা হবে তো হিসাবটি যদি আপনারা আরেকবার বুঝে নেন তিন ক্রান্তিতে এক কড়া চার কড়া এক গণ্ডা বিশ গণ্ডা এক পণ আর এই যে চার পণে এক রেক এক রেক হচ্ছে উনপঞ্চাশ বর্গ হাত বা একশো স্কোয়ার ফিট চার রেখে হচ্ছে এক জোষ্টি সাত জোষ্টিতে এক পোয়া চার পোয়া এক কেয়র বারো কেয়রে এক হল এটি সিলেটে ব্যবহৃত হয় আর সিলেটে বর্তমানে জমি পরিমাপের যে একক সেটিকে বলা হয় কিয়ার বা কেয়র কিয়ার বা কেয়র এই যে কেয়র এটির মাপ আবার সর্বত্র সমান না পঁচিশ থেকে শুরু করে তেত্রিশ শতাংশ এক কেয়র হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে 
যতটুকু আসছে এই যে হিসাবটুকু এটুকু ঠিক থাকবে অর্থাৎ তিন ক্রান্তি এক করা হবে চার করা এক গণ্ডা হবে বিশ গণ্ডা এক পণ হবে চার পণে এক রেখ হবে সমস্ত কিছু ঠিক কিন্তু এই যে কিওর সমান এখানে যে বারো হাজার তিনশো আটচল্লিশ এসেছে এটি নাও আসতে পারে কারণ হচ্ছে এক কিওর জায়গা সব জায়গায় সমান না কারণ আপনি তাহলে এগুলো কিভাবে নেবেন কি এক কিওরকে আপনি চার দিয়ে ভাগ করবেন তো যখন আপনি কি পাবেন পোয়া পাবেন এক পোয়াকে সাত দিয়ে ভাগ করবেন জোষ্টি পাবেন যে তখন জোষ্টিকে আপনি চার দিয়ে ভাগ করবেন রেখ পাবেন রেখে আপনি চার দিয়ে ভাগ পাবেন ভাগ করবেন পণ পাবেন এভাবে আপনাকে হিসাবগুলো করতে হবে তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে দস্তিদারি নল মানে চোদ্দ হাত লম্বা নল দিয়ে সিলেটে সিলেটের প্রাচীর নাম হচ্ছে শ্রীহট শ্রীহট বলা হয় এই শ্রীহটের হিসাব এটি হচ্ছে অনেক পুরাতন হিসাব অনেক পুরাতন দলিলে আপনারা বিশেষত এই তিনটি শব্দ পাবেন পোয়া জোষ্টি রেকে তিনটি শব্দ পাবেন পোয়া জোষ্টি রেটে তিনটি শব্দ অবশ্যই পাবেন আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন আর যদি আপনারা আরও কিছু জানতে চান সাতকা হওয়ানে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্লে লিস্টে অনেক প্রকার ভিডিও আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন